السلام علیکم شمیر کیا حال ہے آپ کا شمیر ٹھیک ہو یس میم باقی ہمارے بچے کہاں پہ ہیں نظر نہیں آ رہے چلیں جی پہلے لیکچرز کی کوئی پڑھتے بھی ہو ساتھ ساتھ آپ لوگ یا نہیں کوئی ریویژن وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ میم یہ پڑھے بغیر ہی سمجھ آ جاتا ہے کیوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں پڑھتی میم واہ کیا بات ہے شمیر ماشاء اللہ چلے یہ اچھی اپرچونیٹی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے گھر بیٹھ کے سکون سے آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں سکون سے نہ کوئی کلاس لے رہے ہیں نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی کچھ میم ایسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیسے ایسے کلاس میں ایسے ادھر زوم پہ زوم پہ سمجھ نہیں آتی مشیل یس میم فزیکل کلاسز لینا چاہتے ہو یس میم چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فیزیکل کلاسز بھی لیں گے ضرور ان شاء اللہ بس آپ اپنا کیا رکھا کریں گرا کریں آپ کو پتہ ہے کووڈ کی سیچویشن کیسی ہے ابھی آپ لوگوں کو تو ویکسینیشن نہیں لگی ہوگی نا میم لگ گئی ہے لگ گئی ہے واہ او ماشاء اللہ شامیر آپ کو بھی لگ گئی ہے یس میم دونوں ڈوزز مجھے دونوں لگ گئی ہیں اچھا ماشاءاللہ عائشہ آپ کو بھی لگ گئی ہے نو میم ابھی نہیں لگی آپ ویٹ کر رہی ہو کہیں دو سال کے اندر ہمارا نہ جم نہیں میم ایکچولی پتہ کیا ہے ماما کی نا کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے تو بھائی انہی کو لے کے بس جا رہے ہیں تو کل ہم لوگوں نے اسپیشل ڈائلسس کروایا ہے ابھی ماما پرسوں کروا کے آئی تھی تو ماما کی نا بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئی تھی تو ابھی ڈسچارج ہو کے آئی ہے تو اس وجہ سے نا میم کسی کے پاس اب اتنا نا وہ ٹائم نہیں ہے تو بھائی ماما کو ہی دیکھ رہی کل ہم لوگوں نے اسپیشل ڈائجسٹ کروایا ڈھائی گھنٹے کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے آمین میم ان کی نا آواز بھی تقریباً چلی گئی ہے اوہو بس میم اسی وجہ سے تھوڑا وہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے ان کے لیے تکلیف کو کم کر دے ان کو صحت والی زندگی دے ماں باپ کا تو نیم البدل دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں نا آمین اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ساتھ اس میں شخص سلامت رکھے صحت والی زندگی کے ساتھ سلامت رکھے جی میم آمین 
चले आज हम पढ़ेंगे आप लोग कहते हो समझ नहीं आ रही सोर्सेज ऑफ नॉलेज सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं आपको पढ़ाती हूं मैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं नॉलेज फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन द थोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट देखिए नॉलेज बेसिकली फैक्ट्स है इंफॉर्मेशन है स्किल्स है जो आप अपनी बुक से जो आप अपने एक्सपीरियंस से जो आप अपने नॉलेज से जो एजुकेशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने प्रैक्टिकल वर्क से जो आप शेयर करते हैं फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन दिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में जो आप एक्सपीरियंस के साथ जो आपने स्किल्स में वॉट एवर यू कैन से आप जो भी नॉलेज हासिल करते हैं दैट इज नॉलेज introduction knowledge seems to be something we gain as we live knowledge is the awareness and understanding of a particular aspect of reality it is the clear logical information gained through the process of reason applied to reality in 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 forming new knowledge a human being is assisted by previous knowledge primary thread of thought and on the common sort of knowledge is general dekhe knowledge jo hai na basically hum inko different ways mein hasil karte hain theek hai jab tak hum rehte hain we are zinda hain jab tak humara other peoples ke sath interaction hai हाँ हम अपनी जिंदगी किसे अपनी जमूरियात से अपने लिविंग स्टाइल से अपनी कम्युनिटी से हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अपनी रियलिटीज के थ्रू हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करते हैं तो जो बेसिकली नॉलेज है बहुत एक कॉमन सोर्स है जिसको हम बहुत इन जनरल वे में भी हासिल करते हैं बहुत डायरेक्टली वे में भी हम उससे हासिल करते हैं स्टडिंग नॉलेज इज समथिंग फिलोसॉफिकल है बिन डूइंग फॉर अस a uh, long as philosophy has been around it is one of the constant topic philosophy also uh, strives to find the answer of questions
philosophy also strive to find the answer of questions dekhiye philosophy aapne pehle bhi padhi thi i think so aap logon ko maine bataya hua hai ke ya aapse pata nahi wo senior se ki philosophy jo hai basically uh, a set of questions hai questions ki answers hai ki aapne questions ke answer kaise karne hai kaise aapne usko karna hai what is the source that provides them with a stream of thought and knowledge but how we gain it this issue has an important history in the various stages of greek islamic and european philosophy philosophy basically jo hamare questions hain unka answer hai theek hai questions ka आंसर है फिलोसफी जो है उसको हम डिफरेंट वेज में यू कैन से जो हम अपनी लाइफ से हिस्ट्री से बहुत सारी चीजों से हम डिफरेंट वेज में जो चीजों को लर्न करते हैं और उसको सीखते भी हैं ठीक है अब देखिए नॉलेज की जो एग्जाम है ना नॉलेज जो है ना बेसिकली हम कह तो सकते हैं कि लेकिन जो नॉलेज है ना दो तरह का होता है एक तो रिवील्ड नॉलेज होता है एक यानी कि एक जो आप दुनियावी चीजों से हासिल करते हैं और एक जो आप दीनी तालीम से हासिल करते हैं दो तरह का नॉलेज है जो डिफरेंट वेज में आप उसको हासिल करते हैं रिवील्ड नॉलेज क्या है जो आप अपनी स्पिरिचुअल चीजों से जो आप नॉलेज दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज इज बेस्ड अपॉन रेवल्यूशन फ्रॉम सम spiritual ayani ke classic beings the build knowledge described as the knowledge that god has disclosed to man ye jo allah ki taraf se diya gaya knowledge hai ye basically jo revealed knowledge hai jo allah taala ne insaan ke liye me dala hai jo hum allah ke yani ke jo rasul pak sallallahu alaihi wasallam tak wahi ke through aata tha जो डिफरेंट पिगम्बर्स के ऊपर डिफरेंट जो बुक्स के थ्रू आता था लेकिन एज अ बींग मुस्लिम हमारा जो नॉलेज है इस्लामिक जो हम रिवील्ड नॉलेज हासिल करते हैं वो हम पुराने पाक के थ्रू हासिल करते हैं इन द इस्लामिक ट्रेडिशन पुरान इज दिल टू बी एन Quran is held to be an authoritative and revealed source of knowledge. Islamic tradition the Quran is held to be an authoritative and revealed source of knowledge hamare ha jo ek revealed or the source knowledge hai basically the authentic source knowledge hai that is the Quran in the christian fold the assistant dreams visions and even in the bible have come to respect of form of revealed knowledge aur jaise ki kehte hain ki christians jo hain unke nazdeek jo unki bible hai wo ek revealed knowledge hai sources of knowledge hai baaki bhi hain lekin jo unke liye authentic source of knowledge hai that is bible and african traditional religion the status of self revelation revelation to given to the duties assemblies revelations of clause and dreams देखिए हर मजहब का अपना जो एक तरीका कार है वो बेसिकली उसके थ्रू जो अपना नॉलेज है उसको हासिल करते हैं इस्लाम सेल्स अस टू सीक नॉलेज इस्लाम हमें नॉलेज
Islam tells us to seek knowledge. Islam tells us to learn all kind of beneficial knowledge. Truth obtained through revelation is believed to absolute and uncommunicated. It must be accepted by faith and cannot be dis disapproved or approved empirically. देखिए नॉलेज जो है ना खासकर जो एज अ मुस्लिम हूँ क्रिश्चन हूँ जूज हूँ हिंदू है हर एक का जो अपना एक यू कैन से के अपना एक रिलीजन है उस रिलीजन की बेस पे उनका अपना एक अकीदा है उनके जिसकी बेस पे वो अपने उस अकीदे के थ्रू जो नॉलेज हासिल करते हैं वो उसको एक ऑथेंटिक नॉलेज समझते हैं ठीक है हमारे नज़दीक एज अ मुस्लिम या रहा मुस्लिम हम कहते हैं कि जो हमारे नज़दीक कुरान है वो एक अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है ठीक है उसके बाद हम अहदीस को लेते हैं देखें जो अथेंटिक है बेसिकली वो कुरान पाक है कुरान पाक के बाद आ, हम किसी और को अथेंट किसी बुक को भी इतना अथेंटिक नहीं समझते जो हमारे पास एक कुरान है फिर अहदीस है मुबारक है जो हमें वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिलती हम अहदीस उनके हवाले ले लेते हैं लेकिन ये जो बेसिकली कुरान है उसको एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है इंस्टीट्यूशन क्या है बेसिकली इंटिव नॉलेज इज अबिलिटी नॉलेज टू यूटिलाइज एंड अक्वायर नॉलेज कहते इंस्टीट्यूशन जो नॉलेज है बेसिकली to utilize and acquire knowledge without the use of reason uh, with uh, the science is no facilitating and helping explain it is the most personal way of knowing it is the immediate cognition or sharp insight it occurs beats the uh, their should of consequences initiative knowledge is based on the intuition faith belief and etc कहते जो जो इंस्टीट्यूशन नॉलेज है बेसिकली वो जो हम अपने फेथ अपने बिलीव अपने आइडियाज अपने किग्नेशन अपने जो सेंसेस ऑफ ह्यूमर है ना उनके थ्रू जो बेसिकली हम नॉलेज हासिल करते हैं दैट इज इंस्टीट्यूशन नॉलेज इसके अलावा बहुत सारे और भी नॉलेज होंगे लेकिन जो हम हासिल करते हैं नॉलेज उनसे दैट इज अंस्टीट्यूशन नॉलेज Human feelings play a greater role in initiative knowledge uh, compared to reliance on facts. Intuition knowledge involves a direct and immediate recognitions of the agreement or disagreement of two ideas. जो human कहता uh, feelings हैं, जो ideas हैं, उनमें जो intuition है, वो अपना एक complete role play करती है. यानी कि जो फीलिंग से जो नए इनिशिएटिव नॉलेज इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज यानी कि जिस पे आप किसी चीज पे उसकी एग्रीमेंट भी और जो उसकी डिसएग्रीमेंट भी दोनों साइड्स पे जो आप उस आ, उसको यूज कर सकते हैं इट इट परफेक्ट सर्टेनिटी बट आल्सो आल्सो इज इज ओनली रेयरली अवेलेबल टू अस इंस्टीट्यूशन एज अ मोड ऑफ नॉलेज ऑन दी बेसिस ऑफ इमीडिएट एप्रीहेंशन
authority kya hai authoritarian knowledge relies on the information that has been obtained from books research papers experts uh, supreme powers yani ki jo hum apni book se jo hum apni research se jo hum apni experts supreme powers se jo knowledge hasil karte hain that is the authority knowledge yani ki authority authoritative jo hum resources use karte hain basically Uh, जो हम उन इंफॉर्मेशन से बेसिकली जो नॉलेज हासिल करते हैं दैट इज अथॉरिटी अथॉरिटेटिव नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स अथॉरिटेटिव नॉलेज जो है बेसिकली ये uh, जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे रिवील हासिल करते हैं इट इज द ओनली एज वैलिड एज द अजम्पन्स ऑन वट इज स्टैंड कहते कि यानी कि जो बुक से हमने आइडियाज जो ख्याल जो हमने लेने हैं हम उन्हीं के थ्रू बेसिकली उन्हीं के साथ स्टैंड करते हैं देखिए जो जो नॉलेज है उसकी कितनी सोर्सेज हैं आप अपने आइडिया से भी जो इंस्टीट्यूशन नॉलेज है उसका क्या है बेसिकली कि जो आप अपनी फीलिंग आइडियाज और बिलीफ से जो नॉलेज आ सकते हैं और जो यू कैन से कि जो रिवील्ड नॉलेज है आप सुप्रीम पावर से जो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से जो नॉलेज होता है उसके ऊपर जो हम बेस करते हैं रेशनल नॉलेज रेशनल नॉलेज क्या होता है रेशनल इज टू होल्ड दैट एटलीस्ट सम ऑफ अवर नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम रीजन अलॉन्ग एंड दैट रीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्विजिशन ऑफ ऑल अवर सोर्स नॉलेज कहते रैशनलिस्ट जो है बेसिकली ये होल्ड दैट एटलीस्ट सम ऑफ अवर नॉलेज इज रेशनलिस्ट कहते हैं कि जो नॉलेज है वो हम जो रीजन के साथ भी एक नॉलेज हासिल करते हैं अब वो रीजन किस रीजन के साथ हम हासिल करते हैं एंड दैट रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिशन ऑफ ऑल नॉलेज कहते हैं कि जो रीजन होती है कि नॉलेज एक्विजिशन में एक बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रैशनलिस्ट बिलीव डेट नॉलेज कैन बी अराइव एट एट थ्रू द यूज ऑफ रीजन आर डिडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि जो हम आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं यानी कि इंडक्टिव मैथड और डिडक्टिव मैथड आप दोनों ने पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से जो चीजें हम पहले एक्लॉजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पहले हम पढ़ाते हैं बच्चों एजुकेशन का लेटर वर्ड है इसके मीनिंग्स ये हैं इसका ये पर्पज है और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको इनक्रीज करते हुए हम 
यू कैन से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अब मुश्किल उसकी थेरीज नॉलेज सोर्सेज फिलोसफी प्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव पॉलिसीज उनकी तरफ जाते हैं लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन चीजों की तरफ मूव करते हैं the view that reasoning or logic is the central factor in the knowledge is known as the rationalism yani ki logic ke sath kisi bhi central point ke upar jo discussion aap karte hain that is rationalist rationalist claim that reason play a role in observation and so that the mind is more fundamental uh, than the senses in the process of knowledge acquisition कि रैशनलिस्ट जो है ना वो क्लेम करते हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और माइंड के थ्रू जो फंडामेंटल और जो सेंसेस हैं इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन के थ्रू जो बेसिकली आप नॉलेज हासिल करते हैं बच्चों कुछ समझ भी आ रही है या बस ऐसे ही खामोशी से सुन रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे बात कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं यस मैम क्या नींद आ रही है इतने स्लो हो रहे हैं someone who views that world through the lens of revealed knowledge has a belief and then attempts to force all the evidence to support the conclusion jo us conclusions ki base pe pahunchte hain rational knowledge evidence in the such as the conclusion ke jo kehte rational knowledge hai evidence in such of a conclusions ki jo base pe karte hain in someone who uh, sees the world through a revealed knowledge framework the highest the highest ideals are obedience and blind alliance are uh, to someone who sees obedience and the blind alliance through a rational knowledge framework the highest idea ideals or logical conclusions and the independent thinking based upon the uh, demonstrable facts uh, in terms of presenting valid reasoning rational knowledge is more conven uh, convincing than the initiative knowledge because it lacks emotional uh, state of affairs and fundamental logical rationales and कहते हैं इसमें समथिंग जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो भी आ जाती हैं और उसके अलावा जो इसके जो लॉजिकल फंडामेंटल रीजनिंग्स हैं वो भी आ जाती हैं तो इसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से आपने जो रैशनल नॉलेज है उसको कंप्लीट करना है देखें जो डिफरेंट नॉलेज है आपका जो थिंकिंग लेवल है वो डिफरेंट है आपकी जो परसेप्शन लेवल है वो डिफरेंट है आप डिफरेंट चीजों को डिफरेंट फेज में परसीव भी करती हैं यानी कि आप चीजों को अपने वे में अपने सेंस में किस तरीके से आप उनको लर्न भी करते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि ये जो आपने सिर्फ एक ही जो लकीर के फकीरों की तरह आपने नॉलेज आ सकते हैं आप बहुत सारे जो अदर सोर्सेज हैं उनको भी यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज की रैशनल नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू द डिफरेंट एरास like mathematical formula and they have been applied to great intellectual evidence in science and the art kehta hai ki jo fundamental hai wo rational aur logic dono shamil hote hain usme aap through science yani ki usko practical cheezon ke through bhi aur art ke through bhi aap unko different cheezon ke through usko apply karte hain like rational knowledge is based on the three laws of rationality and these laws includes the law of identity yani ki sabse pehle jo law of identity hai uska aapko pata hona chahiye the law of excluded middles uske bare mein aapko pata hona chahiye in terms of presenting valid reasoning rational knowledge is more convincing 
than initiative knowledge because it lacks emotional states of affairs and fundamental on a logical rationales and meanings empirical knowledge kya hota hai empirical based on cons uh, concerned which are verifiable by the observation or experience rather than the theory or pure logic kehta hai empirical knowledge hai wo theory or logic ki bajaye jo aapke experience ke upar base karta hai uske upar zyada focus karta hai बच्चों अभी डॉक्टर स्मेरा की क्लास आप लोगों ने इसके फौरन बाद आप लोगों ने मैडम स्मेरा की क्लास ज्वाइन करनी है ठीक है ओके हाँ जी अभी अभी आपने इसको ज्वाइन करना है ये जो स्लाइड रेडी है मैं इसको फिनिश करवाऊं जल्दी से जो इम्पेरिकल नॉलेज है आप जो ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंस से नॉलेज लेते हैं इम्पेरिकल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ सच फैक्ट एज वन मे मीट इन एक्सपीरियंस Uh, empiricism aspects personal experience associated with observation feeling and sense as a valid source of knowledge whereas rationalism relies on the empirical finding gained through valid and reliable measures as a source of knowledge yani ke jo valid sources of knowledge hai jo aap apni observation se jo aap apna experience se knowledge hasil karte hain usko empirical knowledge kehte hain empirical holds that all our knowledge is a ultimately derived from the sense of our experience so therefore deny the existence of uh, knowledge knowledge that have poses uh, from birth birth se lekar till death tak aap apne observations se jo knowledge se experience se jo cheezon ko hasil karte hain that is empirical knowledge uh, empirical knowledge uh, of such facts as one of may lead to the experience those are always a particular and may of the many kind including such as need a lot of training to some appropriate to experience them okay bachcho jo resources ki samajh aayi aap logon ko bachcho koi samajh aayi aap logon ko yes ma'am okay ab aapne abhi jo hai na aap dr sparra ki class join karni hai okay bachcho fi amanullah hai allah hafiz I love you.